வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாப்பிக்கு ஐசோமரிசம் ஐசோமரிசம்னா தமிழில் என்ன பார்த்தோம்னா மாற்றியம் சரிங்களா அதாவது ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஐசோமரிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஆர்கானிக் மாலிக்குள் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய மாலிக்குலர் ஃபார்ம்லாவும் இன்னொரு காம்பவுண்டுடைய மாலிக்குலர் ஃபார்ம்லாவும் பார்க்க எப்படிருக்கும்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதாவது சேம் மாலிக்குலர் ஃபார்ம்லா சரிங்களா அப்போ ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்ம்லாம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் சொன்ன இல்லையா அதனுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சரி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சரி எப்படி இருக்கும்னா வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அர்த்தம்னா வேறு ஒரு கெமிக்கல் கூட சேர்ந்து அது இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸும் சரி அதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சரி வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதாவது அப்போ ரெண்டு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டுமே ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் தான் அது ரெண்டுத்துக்குமே என்ன ஒரே ஒரு சேம் சேமாக இருக்கும் பார்த்தோம்னா மா மாலிகுலர் ஃபார்ம் அப்படியே இருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் சேமாக இருக்கும் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரும் சரி கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சரி வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்ம்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் அண்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்போ அந்த மாதிரியான ரெண்டு ரெண்டையோ இல்லை மூணோ அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சரிங்களா அந்த மாதிரி சேர்மங்கள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாற்றியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த செயல்முறைக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா மாற்றியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ ஏ காம்பவுண்ட் விச் ஹேவிங் த சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்ம்லா அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தே ஆர் கால்டு அஸ் ஐசோமர்ஸ் அண்ட் த ஃபினாமின் இஸ் கால்டு அஸ் ஐசோமெரிசம் இவ்வளோதான் இந்த மூணு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் சரிங்களா புக்கில் உள்ள வார்த்தையை அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஓகே ரைட் இதுதான் நமக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் போதும் அப்போ ஒரே ஃபார்ம்லாம் இருக்கணும் சச்சரல் வேறு மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி என்னுடைய கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கணும் அப்போ மாறுபட்ட வேதியியல் இயல் பண்புகள் பெற்றிருக்கணும் இவ்வளோதான் சரி இப்போ அதனுடைய வகைப்பாடு பார்க்கலாம் வகைப்பாடு கிளாஸிஃபிகேஷன் சரிங்களா அதை என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க மே மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தனா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர் கான்ஸ்டியூஷனல் ஐசோமர்ஸ் அதனால் ஐசோமெரிசம் சரிங்களா ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் தமிழில் கட்டமைப்பு மாற்றியம் ரெண்டாவது புறவெளி மாற்றியம் சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர் கான்ஸ்டியூஷனல் சரிங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம்னா என்ன அதனுடைய சப் டப் சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்குது அதை பற்றி நான் ஒன்றும் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம் அதாவது கட்டமைப்பு மாற்றியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செயின் ஐசோமெரிசம் அதாவது சங்கிலி மாற்றியம் ஒன்று அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா பொசிஷனல் ஐசோமெரிசம் அதாவது இட அமைவு மாற்றியம் அதுக்கடுத்து ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமெரிசம் வினை செயல் தொகுதி மாற்றியம் அடுத்து மெட்டாமெரிசம் தமிழ்லேயும் மெட்டாமெரிசம் தான் அடுத்து டாட்டோமெரிசம் தமிழ்லேயும் டாட்டோமெரிசம் தான் அதுக்கடுத்து ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம் வளைய சங்கிலி மாற்றியம் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சரல்னுடைய டைப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மேஜராக பார்த்தது ஐசோமெரிசத்தை ரெண்டாக பிரித்தாங்க முக்கியமான விஷயமா ஒன்று வந்து என்னதுன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம் இன்னொன்று என்னது கட்ட ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதனுடைய சப் டிவிஷன்ஸ் இதெல்லாமே சரிங்களா துணை பிரிவுகள் எல்லாமே செயின் பொசிஷனல் ஃபங்க்ஷனல் மெட்டாமெரிசம் டாட்டோமெரிசம் ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம் மொத்தம் ஆறு இருக்குது சரிங்களா இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுனா பார்க்கலாம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் செயின் ஐசோமெரிசம் போட்டிருக்கோம் அதாவது சங்கிலி மாற்றியம் இப்படின்னா என்ன இந்த இந்த ஐசோமெரிசம் ஒரு ரெண்டு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் நடையில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மற்றனா வேறு உடைய இது வந்து மாறே மாறாது சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா இது எல்லா ஐசோமெரிசத்துலேயும் விஷயம் அதே தான் சரிங்களா அப்போ காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் த சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற காம்பவுண்டில் ஒரே மாதிரியான மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கரிம சேர்மங்கள் ரெண்டு கம்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கரிம சேர்மங்களில் ஒரே மாதிரியான மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இருக்கணும் சரிங்களா அடுத்து என்ன நம்பிக்கை பாருங்க டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கார்பன் அப்போ கார்பன் செயின் என்ன ஆக போகுது மாற போகிறோம் சொல்லுவாங்க அவருக்கா பேரண்ட் செயின் சூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி இது வந்து ஆகும் சேஞ்ச் ஆக போகுது அதாவது மாறுபட்ட அல்லது வேறுபட்ட கார்பன் சங்கிலிகளின் பிணைப்பு இவ்வளோதான் விஷயம் சரிங்களா அப்போ கரிம சேர்மங்கள் ஒரு ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட
இப்போ இந்த கா இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்களேன் எனக்கு எத்தனை இருக்குது மெத்தில் மெத்தில்லாம் என்ன அர்த்தம் மூணு கார் சிஹெச் த்ரீன்னு அர்த்தம் இங்கேயும் சிஹெச் த்ரீ இதுவும் சிஹெச் த்ரீ அப்போ இதுலேயே எத்தனை ஆயிடுச்சு மூணு கார்பன் இருந்துச்சா அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு நாலாவது கார்பன் இந்த இடத்துல ஒரு ஜாயினிங் இருக்கா இது ஒன்று அஞ்சாவது கார்பன் அப்போ சி ஃபைவ் வந்துருச்சு இந்த மெத்தில் சிஹெச் த்ரீன்னு சொன்னேன் அப்படி தானே அப்போ இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்குது அப்போ இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் ஆறு இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் ஒன்பது இங்கே வந்து சிஹெச் டூ இருக்குது அப்போ பத்து பதினொன்று இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அப்போ மொத்தம் பன்னிரெண்டு சரியாக போச்சுங்களா இந்த காம்பவுண்ட் பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படி போல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போனா நாலு கார்பன் இருக்குது பேரண்ட் செயினில் சரிங்களா நம்ம நாலு என்ன சொல்லுவோம் பியூட்டேன் எழுதுவோமா எல்லாம் சிங்கிள் பாண்டாக இருக்குது அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது கார்பனில் மெத்தில் குரூப் இருக்குது அப்போ டூ மெத்தில் பியூட்டேன் சரிங்களா ரைட்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கார்பன் இங்கேயும் அஞ்சு கார்பன் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒருத்தில் மெத்தில் இங்கே மெத்தில் அப்போ மற்ற ஜாயின்லாம் அது சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ தான் அப்போ இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் ஆறு அதுக்கடுத்து இங்கே ரெண்டு எட்டு இங்கே ரெண்டு பத்து இங்கே ரெண்டு பன்னிரெண்டு மொத்தம் பன்னிரெண்டு வந்துருச்சா அப்போ ரெண்டு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது வேறு வேறு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தெரியுதா இல்லையா ஆமாம் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு தான் சொன்னோம் அப்போ மெயின் செயினில் பியூட்டேன் தான் வருது ஆனால் இங்கே என்ன வருது பென்டேன் ஓகேங்களா அதை தானே சொன்னோம் வேறுபட்ட கார்பன் சங்கிலிகளின் பிணைப்பு அப்போ இங்கே கார்பன் சங்கிலி வந்து அஞ்சு கார்பன் இருக்குது ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்குது நாலு கார்பன் தான் இருக்குது ஆனால் ஃபார்ம்லாம் எப்படி இருக்குது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ கரிம சேர்மங்களில் இந்த கரண்டுமே கரிம சேர்மங்கள் தான் இதனுடைய ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு தான் இருக்குது ஆனால் வேறுபட்ட கார்பன் சங்கிலியோட பிணைப்பு இருக்குது சரிங்களா அப்போ இது ரெண்டுமே என்னது பார்த்தோம்னா இது ரெண்டு பார்த்தா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செயின் ஐசோமெர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் சரிங்களா செயின் ஐசோமெர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் விஷயம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது பொசிஷனல் ஐசோமரிசம் சரிங்களா இட அமைவு மாற்றியம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இதில் என்னென்னா கண்டிஷன் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க நான் சொன்னது தான் எல்லா ஐசோமரிசத்துலேயும் பார்த்தோன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மாறவே மாறாது சேம் மாலிகுலார் ஃபார்ம்லா சரிங்களா ரைட் அதாவது ஒரே மூலக்கு ஒரு வாய்ப்பாடு அது மாறவே மாறாது அதுக்கடுத்து பாருங்க சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இன் செயின் நம்ம முன்னாடி என்ன சொன்னோம் கார்பன் செயினே வேறேன்னு சொன்னோம் சரிங்களா அதான் செயின் ஐசோமரிசம் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் அப்போ இங்கே நம்ம எடுக்கிற ரெண்டு காம்பவுண்டில் இது பியூட்டேன்னா அப்போ இதுவும் பியூட்டா தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன மாறப்போகுது பொசிஷன் வரப்போகுது யாரோடைய பொசிஷன் வரப்போகுது டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் டபுள் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்டு ஆர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்போ இவ்வளோ தான் விஷயங்க நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த ரெண்டு காம்பவுண்டோ இல்லை மூணு காம்பவுண்டோ சரிங்களா அதனுடைய கார்பன் செயின் மாறாது மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாவும் மாறாது ஆனால் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா அதனுடைய பிளேஸ் மட்டும் என்ன ஆகும் எந்த கார்பன் இருக்குது இங்கே ரெண்டாவது கார்பன்னா அங்கே மூணாவது கார்பன் இருக்கும் அங்கே அஞ்சாவது கார்பன்னா இங்கே ரெண்டாவது இருக்கும் அவ்வளோதான் விஷயம் அப்படி ஃபங்க்ஷன் குரூப் இல்லைன்னா என்ன ஆகலாம் டபுள் ட்ரிபிள் பாண்டோட பொஷன் ஆகும் மாறும் அப்போ ஒரே மாதிரியான மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரே மாதிரியான கார்பன் சங்கிலியும் இருக்குது ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க இரட்டை அல்லது மும்மை பிணைப்பு அல்லது வினை செயல் தொகுதிகளின் அமைவிடம் மட்டும் என்ன செய்யும் மாறுபடும் இவ்வாறு மாறுபட்டு காணப்படின் அத்தகைய சேர்மங்கள் இட அமைவு மாற்றியங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ கீழே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் உங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்களேன் சி ஃபைவ் ஹெச் டென் சொல்லியாச்சு சரிங்களா இந்த காரணம் பாருங்கள் இது ஒரு அல்கின் தான் இதுவும் ஒரு அல்கின் தான் சரிங்களா இனி பாருங்கள் அஞ்சு கார்பன் இருக்குதா அப்போ பென்ட்னு சொல்லியாச்சு ஒன்றாவது பொசிஷன் டபுள் பாண்ட் ஆரம்பிக்குதா சரிங்களா அப்போ இரட்டை பிணைப்புன்னு சொன்னோமா இல்லையா இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது அப்போ ஒன்றாவது கார்பனாக இருக்குது அப்போ பென்ட்டு ஒன் இன் ஒன் பென்டின் சொல்லலாமா இங்கேயும் பாருங்கள் அஞ்சு கார்பன் தான் அப்போ கார்பன் சங்கிலி என்ன செய்யலை இங்கேயும் பென்ட்டு தான் இங்கேயும் பென்ட்டு தான் சரிங்களா அப்போ இது செயின் எஸ் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டு ஆனால் இங்கே என்ன மாறுது டபுள் பாண்டினுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மாறுது இங்கே ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இருக்குது இங்கே எத்தனாவது கார்பன் இருக்குது ரெண்டாவது கார்பன் இருக்குது அப்போ இரட்டை பிணைப்பினுடைய இடம் என்ன செய்யுது மாறுபட்டு காணப்படுது அவ்வளோதான் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் என்னது இட அமைவு மாற்றியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ரைட்டு இவ்வளோதான் விஷயங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் சி ஃபோர் ஹெச் இது வந்து மால்கர் ஃபார்ம்லா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கார்பன் இருக்கா நாலு கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது ஒன்பது ஹைட்ரஜன் இருக்கா ஒரே ஒரு குளோரின் இருக்குது இங்கே
இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிற பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் சரிங்களா இப்போ ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் என்ன நடத்தோம்னா வினை செயல் தொகுதி மாற்றியம் சரிங்களா ஓகே பாருங்கள் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா இது மாறவே மாறாது ஆல்ரெடி சொன்னது தான் அப்போ என்ன மட்டும் மாறப்போகுது அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த ரெண்டு காம்பவுண்டில் ஒரே மாதிரியான மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு தான் இருக்க போகுது ஆனால் வெல்வேறு வினை செயல் தொகுதிகள் இருக்க போகுது அப்போ வினை செயல் தொகுதி மாறுபட்டு காணப்பட்டுச்சுன்னா அது பிறகு என்னது வினை செயல் தொகுதி மாற்றியம் இவ்வளோதான் விஷயங்க பேர்லேயே இருக்கும் செயினில் மாறிச்சுன்னா அது செயின் ஐசோமர்ஸு சரிங்களா பொஷனில் மாறிச்சுன்னா அது என்னது பொஷனல் ஐசோமர்ஸு அதே ஃபங்க்ஷன் குரூப் மாறிச்சுன்னா அது ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் அவ்வளோதான் விஷயம் சரிங்களா இவ்வளோதான் பேசிக் விஷயமே இப்போ பேர்லேயே என்ன செய்ய இருக்கு நமக்கு ஆன்சர் இருக்குது அப்போ நம்ம டாபிக் மட்டும் என்ன செஞ்சால் போதும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஓகே பாருங்கள் அப்போ சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் வாய்ப்பாடு <laughs> மாற்றியங்கள் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ வச்சு அஸ்டிக் ஆசிட் அதாவது எத்தனோய் ஆசிட் ஐயோபேசி பண்ணுறேன் சரிங்களா ரைட்டு இது வந்து மெத்தில் மெத்தனோயேட்டு ஐயோபேசி பேர் சொல்கிறேன் நான் சரிங்களா ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் சொல்கிறாங்க ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர் சொல்கிறாங்க எப்படி செக் பண்ணிடலாமா நம்முடைய கான்செப்ட் என்னது ரெண்டுத்துக்கு விட்டுருக்கணும் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் இருக்கணும் சரிங்களா சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் வேறு வேறு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கணும் ஆமாம் இங்கே என்ன இருக்குது ஆசிட் குரூப் இருக்குது இங்கே எஸ்எர் குரூப் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ரைட் இப்போ இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ரெண்டு கார்பன் சிஹெச் த்ரீயில் ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் அப்போ ரெண்டு கார்பன் எந்திரிச்சா மூணு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு நாலு ஹைட்ரஜன் நாலு ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கேயும் பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு கார்பன் இருக்குது எஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே மூணு ஒன்று நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ போத் ஆர் ஹேவிங் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா but different functional group so these are going to the classification of functional isomerism seringala irandu sermangalum velveru vinaiseyil thogudigaliyum ore maadhiriyana moolakkuru vaaypadiyum petrulladal ithage sermangal vinaiseyil thogudi sermangal endru alaikapadigindrana enna vinaiseyudi மாற்றியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சார் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஓன் வடிக்ஸாக எழுதணும் சரிங்களா இவ்வளோதான் விஷயமே அடுத்து பாருங்கள் ஆல்லிகைடு மற்றும் கீட்டோன் சரிங்களா சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ஓ ஒன்று எடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ ரெண்டு கான் பண்ணி பாருங்கள் மூணு கார்பன் இருக்குது மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது இங்கேயும் பாருங்கள் மூணு கார்பனு ஆறு ஹைட்ரஜனு ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் அப்புறம் ரெண்டு திருப்பி இருக்குது ஒரே மாதிரியான மூலக்கூறு வாய்ப்பாடை பெற்றுள்ளது ஆனால் இங்கே ஆல்லிகைடு குரூப் இருக்குது இங்கே கீட்டோ தொகுதி இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே என்னது வேறு வேறு வினை செயல் தொகுதியை பெற்றிருக்குது அதனால இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இரண்டு சேர்மங்களும் வினை செயல் தொகுதி மாற்றியங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா அப்போ புரப்பனேல் மற்றும் புறப்பனோன் ஆகியவை வினை செயல் தொகுதி மாற்றியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும் அப்படின்னு எழுதிட வேண்டியது தான் சரிங்களா இது மட்டும்தான் கீ வேர்ட்ஸ் நீங்கள் வேறு எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு தேவையில்ல புக் வேர்ட்ஸ் மெமரிஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா பண்ணாதீங்க சரிங்களா கெமிஸ்ட்ரியை புரிஞ்சு படிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்து நான் ஐசோமர்ஸ் படி ஐசோமர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டே என்னோட கண்டிப்பா வந்துட்டே இருக்கும் என்னுடைய சேனல் எதுவும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் உங்களுடைய லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் பை